అందరికీ నమస్కారం అండి ఐదేళ్ల క్రితం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడే గెస్ట్ తోటి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కొన్ని లక్షల మంది చూసి ఎంతో చక్కటి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని పట్టుకుని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రావడం జరిగి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా వెళ్ళారు ఈ రోజుకి ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మేము సోన్స్ డాక్టర్ గారు ఇంటర్వ్యూ చూసామండి ఆయనతో ఒక్కసారి మాట్లాడితే చాలు మా ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది అని అంటారు ఆయన మాట్లాడే విధానం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కార్డియోథెరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ముందైతే వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూడడం ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే నాకు సేమ్ సేమ్ విత్ మీ అండి ఇప్పుడు కూడా మీరు చేసిన ఇంటర్వ్యూ గురించి ఎంతో మంది వచ్చి డాక్టర్ గారు అప్పుడు అట్లా మేడం ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఎంతో బాగుంది రాత్రి యాక్చువల్లీ నేను ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అయితే నేను రాత్రి పన్నెండింటికి వెడ్డింగ్ ఆయన పాపం చాలాసార్లు ఫోన్ చేసి రావాలని మా అబ్బాయి పెళ్ళి అంటే రాత్రి పన్నెండింటికి వెళ్తే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చిన దగ్గరికి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు పెళ్లి కొడుకు సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ చూసాను అప్పుడు ఎంతో మంది యాక్చువల్లీ చెప్పడం ఇందా మర్చిపోయాను నేను రాత్రి పన్నెండింటికి ఎక్స్పీరియన్స్ అది కానీ సార్ మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఏ పేషెంట్ అయినా సరే నేనే నన్నే తీసుకోండి మీరు మాట్లాడే విధానం మీరు చక్ ప్రశాంతంగా మీరు ఇచ్చే ఆ ట్రీట్మెంట్ మీరు చక్కటి నవ్వుతోటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా రేజర్తో తీసేసినట్టు ఫీల్ అవుతారు అంత లైట్ వెయిట్ అయిపోతారు పేషెంట్ అందరూ కూడా ఇంత ఓపిక మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనం ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కూడా దాని జాబ్ కోసం చేస్తే వేరు ఐ లవ్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఐ లివ్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఈరోజు పొద్దునే మా మేనగోళ్ళు అంటుంది నేను రాత్రి వన్ థర్టీకి వెళ్ళా మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి వచ్చేస్తుంటే అసలు మామయ్య నువ్వు అసలు ఏం తింటావు నట్స్ తింటావా ఏం తింటావు ఇంత ఎనర్జెటిక్ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఐ ఐ లవ్ దిస్ ప్రొఫెషన్ అంటే మీ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ నో డిఫరెంట్ వీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా వీ లివ్ ఇన్ దిస్ వీ ఈట్ దిస్ వీ బ్రీత్ దిస్ కదండి అప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఇంకా వేరే అవగేషన్స్ ఉండి అంటే నాకు ఇంకా ఏ అవగేషన్స్ చేత కావు అని కూడా చెప్పచ్చు నేను సో ఇప్పుడు నాకు నాలుగు అవగేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఐ హెట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ హియర్ సమ్ టైమ్ దేర్ నాకు ఇంకా ఏమి చేత కాదు ఇంకేమి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు కాబట్టి మరి అండ్ రెండోది ఏంటంటే మా దగ్గరికి పేషెంట్స్ ఎవరు వచ్చినా కూడా పాపం ఏదో బాధలో వస్తారు ఇప్పుడు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఈ రోజుల్లో నెంబర్ గేమ్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు తొందరగా రాగానే నెక్స్ట్ యాభై మందిని చూడాలి వంద మందిని చూడాలి ఇరవై ఆపరేషన్లు చేయాలి ఆ గొడవలు ఉంటారు కానీ బట్ పీపుల్ వెన్ దే కమ్ దే వాంట్ అస్ టు లిజన్ టు దెమ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడేది మేము విని వాళ్ళకు ఒక టెన్ మినిట్స్ కేటాయించి ఇదేం పర్వాలేదమ్మా ఏం అర్జెంట్ లేదు మీకు ఏమి ఉన్నది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం ఇది చాలా కామన్ ప్రొసీజర్ ఇది మీకు సింపుల్గా అవుతే ఎన్నో లక్షల మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనేటప్పటికి వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది అలాగే నేను ఒక్కళ్ళనేమో అందరికీ ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాకు ఒక్కదానికే ఒక్కడికే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని టెన్షన్లో ఉంటారు అందుకని ఒక్క మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడగలిగితే పేషెంట్తో వాళ్ళు దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ హాఫ్ ద ప్రాబ్లం వాళ్ళు బ్లాక్స్ సర్జరీ అవసరం వచ్చు ఏమన్నా అవసరం వచ్చు కానీ దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇప్పుడు ఏమంది క్యాన్సర్ కావచ్చు హార్ట్ జబ్బు కావచ్చు చాలాసార్లు మనం క్యూర్ చేయలేమండి వీటిని మనం ఏంటంటే లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేస్తాం ఇప్పుడు అలా కూడా ఫీవరు లేకపోతే కాఫ్ కోల్డ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి వాటి క్యూర్ అవుతారు మనం నార్మల్ అవుతారు బట్ చాలాసార్లు హార్ట్ జబ్బుల్లో క్యూర్ అవ్వరు ఎడల్ట్ పేషెంట్స్లో మనం ఏం చేసినా వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కొంత పెంచుతూ ఉంటాం అనమాట సో కాస్త మనం మాట్లాడితే దే ఫీల్ సో కంఫర్టబుల్ దే గెట్ సో రిలీవ్ మనిషికి సైకలాజికల్ కంఫర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర నేను వెళ్ళినా ఐ నో దే కెనాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు మేము మనుషులమే కదా వెళ్తాం కదా బట్ ఇట్స్ సమ్వన్ టాక్స్ట్ మీ ఫర్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఐ ఫీల్ సో కంఫర్టబుల్ ఓకే హీ ఈస్ డూయింగ్ హీస్ బెస్ట్ వెల్ లెట్ ద లీవ్ ద రెస్ట్ ద గాడ్ సో అందుకని అంటే కొంచెం మాట్లాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యంగర్ జనరేషన్స్లో నెంబర్ గేమ్ వచ్చి ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ లేకపోతే ద ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ ఎ డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ టు జస్ట్ గివ్ ట్రీట్మెంట్ వి ఆల్సో నీట్ టు డూ కౌన్సిలింగ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్గా ఐదేళ్ల క్రితం మిమ్మల్ని ఎలా చూసానో ఈరోజు అలాగే ఉన్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పరా మీ ఫిట్నెస్ కోసం ప్లీజ్ నిజం చెప్పండి మీరు గ్లాసెస్ మార్చారో లేదు సార్ నేను ఈ మధ్య మార్చ
అంటే మనకి నా ప్రొఫెషన్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది సరైన టైంలో నిద్ర ఉండదు చాలాసేపు నుంచోవాల్సి వస్తుంది పని చేస్తాను సో అందుకని ఐ స్పెండ్ రీజనబుల్ టైమ్ అన్న ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ ఆన్ యావరేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఐ స్పెండ్ టైమ్ ఇంతకుముందు ఈవినింగ్ చేసేవాడిని వర్క్ నుంచి వెళ్ళినా కుదరకపోతే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచాను దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఒకవేళ నేను చేయకపోతే ఏ టైంలోనే కానీ నా వైఫ్ పిల్లలు ఊరుకోరు ఎందుకంటే యూఆర్ సచ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ యూ స్టే హెల్దీ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ట్రూ ఎవరికైనా హార్ట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అని అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే వాళ్ళలో పేరు మొట్టమొదటి మీదే ఉంటుంది గోఖలే గారు ఎక్కడున్నారు అప్పోలులోనే ఉన్నారా కానీ సార్ అప్పోలు తల ఆల్మోస్ట్ ఎన్ ఎన్నాళ్ళు బంధం సార్ మీకు సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి మొన్న డిసెంబర్ తో సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది సో అలాంటి వాళ్ళు టక్కున గుర్తొచ్చే దేవుళ్ళాగా టక్కున మీరే గుర్తొస్తారు అలాంటి గొప్ప సర్జన్లో వన్ ఆఫ్ ది ద బెస్ట్ సజన్ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే గట్టిగా చెప్తారు సో నైస్ ఆఫ్ యు టు సే దట్ సర్ ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఫుల్లీ బట్ బట్ దెన్ ఇట్స్ నైస్ ఆఫ్ యు టు సే దట్ మనం హెల్దీగా ఉండాలండి వి హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఇప్పుడు మనం రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే నాది హార్ట్ కదా నేను అండ్ కార్డియక్ స్పెషలిస్ట్ సో ఎవళ్ళు వచ్చినా ఇప్పుడు హార్ట్ జబ్బులు వస్తాయి మళ్ళీ ప్రివెంట్ చేయటం ఎలాగు లేకపోతే అసలు రాకుండానే ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ ఎలాగ వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు ఎంతోమంది పబ్లిక్ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతిసారి కూడా నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పానేమో నేను మేము కార్డియాలజీ ఏమి ఏం చెప్పినా కానీ బాబు తిండి తక్కువ తినాలి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఫిజికలీ యాక్టివ్గా ఉండాలి మీరు వెయిట్ చూసుకుంటూ ఉండాలి బీపీ చూడండి ఇవన్నీ చెబుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు అవన్నీ నాకు ప్రతిసారి జనాలు చెప్పేటప్పుడు గాంధీ గారి స్టోరీ ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది సార్ మీకు చెప్పుంటాను నేను ఇంతకుముందు ఏమవుతుందంటే గాంధీ గారి దగ్గరికి ఒక చిన్న బాబుని తీసుకుని వాడు మదర్ వస్తూ ఉంటుంది వాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రోజు వచ్చి మీటింగ్లు అని చెప్తూ ఉంటే వెనకాల కూర్చొని లాస్ట్ కూర్చొని ఉంటూ ఉంటుంది పది రోజులు అయింది పదిహేను రోజులు అయింది గాంధీ గారు నోటీస్ చేస్తారు ఏంటి అబ్బాయిని తీసుకుని వచ్చి వీడు వచ్చి కూర్చుంటుంది ఏం మాట్లాడట్లేదు కూర్చుంటుంది ఒక నెల తర్వాత ఆయనే పిలిచి అడుగుతారు ఏమ్మా నువ్వు రోజు బాబుని తీసుకుని వస్తున్నావు నువ్వు అసలు ఏం మాట్లాడట్లేదు ఏంటని అంటే నాకు ఒక చిన్న అడ్వైస్ కావాలండి మా అబ్బాయికి చాక్లెట్లు పిచ్చి ఉంది వాడు ఎవరో చెప్పినా మానట్లేదు మీరంటే చాలా భక్తి వాడికి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది మీతో ఒక్క మాట వాడికి చెప్పిద్దామని మీరు ఒక్కసారి చాక్లెట్లు తినద్దురా బాబు మంచిది కానీ ఒక్క మాట చెప్పండి సార్ వాడు మానేస్తాడు అంటే ఆయన వెంటనే సరే ఎలాగేనమ్మ నువ్వు ఒక పది రోజులు ఆగిరా అంటే పది రోజుల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అమ్మ ఇంకొక పది రోజులు ఆగిరా ఇలా ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు అవుతుంది మూడు నెలలు అయిన తర్వాత అప్పుడు బాబుని తీసుకొచ్చి ఒరే బాబు నువ్వు చాక్లెట్లు తినటం మంచిది కాదు నాన్న మాని అంతే అంటాడు ఇంకేం అనడు ఆవిడికి అర్థం కాదు సార్ మరి ఒక్క మాట చెప్పటానికి మీరు మూడు నెలలు తీసుకున్నారు మీరు నేను ఇన్నిసార్లు రమ్మన్నారు వచ్చాను అమ్మ నాకు కూడా చాక్లెట్లు పిచ్చి ఉంది నేను మీ అబ్బాయిని మానేయాలి అని చెప్పాలన్న ముందలు నేను మానేయాలి కదమ్మా అని అంటాడు అలా మేము ప్రజలందరికీ కూడా నువ్వు తినొద్దు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు మరి నేను చెయ్యాలిగా కొన్నిసార్లు అన్నా సో మై పేషెంట్స్ ఆల్సో కీప్ మీ హెల్దీ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కానీ ఇంత మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసినా మీ మూడ్ తోటి మీ ఇంటి పనుల తోటి మీ అదర్ వర్క్స్ తోటి ఎక్కడ సంబంధం లేకుండా ఇదే కోల్నెస్ తోటి ఇదే సంతోషంగా అదే చక్కటి నవ్వు తోటి అందరితోనూ పలకరిస్తారు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అలా అంటే ఏంటంటే దీని గురించి నేను కొంతమంది పర్సనాలిటీస్ చూశానండి వాళ్ళు ఎంత ప్రజెంట్ అంటే నేను అంత ప్రజెంట్ కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూర్చున్నా వాళ్ళు ఆ రోజు అసలు నా కోసమే కూర్చున్నారనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు అంత మాట్లాడతారు బయట ఎంతమంది పేషెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నా ఏం జరుగుతున్నా కూడా అంత ప్రెజెంట్గా రాత్రి పన్నెండింటికి పొద్దున్న ఏడింటికి ఎప్పుడైనా మాట్లాడగలుగుతారు నేను అంత కాదు కానీ నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మనం అన్నీ మానేసి కూర్చుని జస్ట్ ఏం ఆలోచించకుండా ముక్కు దగ్గర ఫోకస్ చేసుకుని మనం కూర్చోవాలి లేదా బ్రీదింగ్ వాచ్ చేయాలి ఇలా అని అనుకుంటారు కానీ మెడిటేషన్ అంటే ఏంటంటే టు బీ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్ ఈ పని నేను మీతో మాట్లాడేటప్పుడు మై ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇవర్స్ నథింగ్ ఎల్స్ నేను సర్జరీ చేసేటప్పుడు మై ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ సర్జరీ నథింగ్ ఎల్స్ బయట బాంబులు పడుతున
మనం మల్టీ టాస్కింగ్ కనుక చేస్తే ఇది చేసేటప్పుడు అది అది చేసేటప్పుడు ఇంకోటి ఇలా చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు అదే జరుగుతుంది ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి బట్ అన్లెస్ వీ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ మన మూడ్ ఎప్పుడు అన్ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ మోర్ యూ కెన్ డూ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సమ్ ఇప్పుడు మీకు ఇద్దరు మంచి డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కళ్ళు లేదండి ఆయనతో చాలా తలనే పడినే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్ మనం ఎవళ్ళం కూడా ప్లీజ్ చేయలేము కదా అంటే ఆ రకంగా నాకు కార్డియక్ సర్జరీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది గంటల గంటలు మనం ఫోకస్ చేయాలి ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ చేస్తే ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు మా సర్జరీ అయితే రెండు మూడు గంటలు అది చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ మిస్టేక్ సో ఐ హ్యావ్ టు ఫోకస్ సో నాకు అందుకని యాక్చువల్ ఐ మోస్ట్ ప్లెజెంట్ వెన్ ఐ డూ ద లాంగెస్ట్ సర్జరీ ఎందుకంటే అది ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు పది గంటలు ఇట్స్ లైక్ ఎ మూమెంట్ ఫర్ మీ ఐ ఎమ్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ దాట్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ కీప్స్ మీ హ్యాపీ యాక్చువల్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం పది గనక ఆలోచించితే ఆ ఫోకస్ పోతుంది అందుకని చాలామంది మెడిటేషన్ అంటే అవన్నీ అవసరం లేదమ్మా చదువుతుంటే చదవండి ఆడుతున్నప్పుడు ఆడండి తినేటప్పుడు తినండి మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడండి అంతేగాని మనం ఆడేటప్పుడు అయ్యో నేను చదువుకోవాలి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అది వదిలేసాయి అది ఆడేటప్పుడు అది చెయ్యాలి సో అలా మనం జస్ట్ టు బీ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్ నాట్ ఇన్ ద పాస్ట్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నథింగ్ ఎల్స్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ వీ డూ దట్ వీ ఫీల్ హ్యాపీ వీ ఆర్ స్టేబుల్ కంఫర్టబుల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనతో మనం కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి కదా ప్రేక్షకులందరికీ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే ఐదేళ్ల క్రితం ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ ఆ ప్రాంతంలో విపరీతమైన హార్ట్ బీట్ నా హార్ట్ బీట్ నాకే వినపడుతోంది వినపడి చెమటలు పట్టేసి మాట్లాడడానికి కూడా మాట రావట్లేదు డాక్టర్ శశికళ గారికి ఫోన్ చేశాను మ్యామ్ నాకు ఇలా అవుతుంది అన్న చచ్చిపోతానేమో అని టెన్షన్ పడి ఫోన్ చేస్తే నాకు గోఖలే గారు నెంబర్ ఇచ్చారు ఇచ్చి నువ్వు రేపు పెళ్ళి చూపించో అసలు నీకు ఏదైనా హార్ట్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉందేమో అని చెప్పని ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు దాని ఏమంటే సార్ హార్ట్కి సంబంధించింది మీరు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాల్టర్ టెస్ట్ వాల్టర్ హోల్టర్ టెస్ట్ అంటారు అంటే హార్ట్ కుట్టుకునే పద్ధతి ఏమైనా మారిందా అనే దాన్ని అసెస్ చేయటానికి అది కంటిన్యూస్గా రికార్డ్ చేస్తుంది రైట్ అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నా బాడీ మీద ఉంచారు దాన్ని నేను అది పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అన్ని మామూలుగా పిల్లలు స్కూల్ పంపించాను అన్నీ ఒక మొత్తానికి టూ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చాను ఇక్కడ థ్రెడ్మిల్ టెస్ట్లు అన్నీ చేయించారు ఎక్కడా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు నో బీపీ నో షుగర్ నథింగ్ హార్ట్ కూడా అంతా బాగుంది నాకు అప్పుడు చెప్పారనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యానిక్ అటాక్స్ అంటారు అసలు నీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది నువ్వు ఏం తింటున్నావు ఏం చేస్తున్నావు సో ఒక్కసారి అంతా నువ్వు ఏమంటారు దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే మీ ఎమోషన్స్ని కనుక మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని మీ మైండ్ని మీరు కంట్రోల్ చేస్తారు అని సార్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ నాకు ఇంతవరకు ప్రాబ్లం రాలేదు సార్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు నో దాట్ నిజంగా నిజంగా సార్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈ రోజుల్లో ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చిందంటేనే బోల్డ్ అని టెస్ట్లు చేసేస్తానని బయట జనాలు ఒకటే మొత్తుకుంటున్నారు అలాంటి ఈ రోజుల్లో నిజంగా నీ సమస్య ఇది అని చాలా సింపుల్గా చాలా మైన్యూట్ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి కూడా మీరు పట్టించుకున్నా కరో చెప్పకపోయింది ఉంటే ఏమైపోయిండే అని అనిపిస్తుంది చాలామంది టెన్షన్ పడిపోతారు కదా సార్ న్యాచురల్ అండి పాపం హెల్త్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి మాకే తెలియదు డాక్టర్లుగా వాటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే మరి మామూలు మనుషులకి ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటుంది చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి ఎన్నో ప్లాన్లు ఉంటాయి ఎన్నో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి మరి అంటప్పుడు మనకి ఏమన్నా అవుతుందో అనుకుంటే దానికి ప్రిపేర్ అవటం వెరీ ఈజీ టు టెల్ ప్రతి ఎప్పుడైనా మనం అయిపోవాల్సిందే బీ ప్రిపేర్డ్ టు లివ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ అని చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ మామూలు మనుషులు మనం చేయలేము ఎట్లా చేస్తాము చేయలేము స్పిరిచువల్ గురువులు చేయగలిగారే కానీ మరి నాకు తెలియదు మనం చేయలేము అందుకని ఏంటంటే మరి ఈ స్ట్రెస్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ హౌ టు ట్యాకిల్ ఇట్ హౌ టు టేక్ ఇట్ హౌ టు స్టే హ్యాపీ అనే దాన్ని మనం రీలర్న్ చేయాలి ట్రూ సార్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం పక్కన పెడితే ఇన్ జనరలీ మీ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు పేషెంట్స్లో ప్యానిక్ అటాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగినప్పుడు లేదంటే ప్యానిక్ అటాక్స్ వచ్చే వాళ్ళకి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాం
చాలా అది నేను ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేను ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ స్టమక్ క్యాన్సర్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ స్టమక్ క్యాన్సర్ గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ ఎన్ బి శర్మ గారిని సర్జరీ చేశారు చేసిన తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ ఇంకా గ్రోత్ వచ్చి లివర్లోకి అది స్ప్రెడ్ అయింది దానికి కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ తీసుకుంటాకి వచ్చేవాడు అనమాట వచ్చినప్పుడు ఆయన మనిషి చాలా హెల్దీగా ఉండేవాడు డ్రగ్ ఇస్తున్నాము మరి ఆ రోజుల్లో నాలెడ్జ్ లేదు నాకు అసలు తను మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఇంకేదో నార్మల్ అయిపోతారు క్యూర్ అయిపోతారు ఆ టైప్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఐడియాస్ ఉండే ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ గారు జాయిన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి పేషెంట్ ఒక రోజు ఎట్లాగే వచ్చి డాక్టర్ గారు నాకు ఏదో జరుగుతుంది మధ్యాహ్నం అన్నాడు వన్ ఓ క్లాక్ నాకు ఏదో జరుగుతుంది అన్నాడు అంతా ఏదో ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం తర్వాత ఒక అరగంట వాళ్ళ కూతురు వైపు ఏడుస్తా వచ్చి అవును నేను చచ్చిపోతాను అన్నాడు పేషెంట్ అదేంటమ్మా చచ్చిపోవటం పాటు శుభ్రంగా ఉన్నాడు బీపీ బాగుంది పొట్లో అంతా బాగానే ఉంది లివర్ దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నా ఏం కాదు అంతా బాగుంది అని వెళ్ళి ఆయనకి ఎందుకు ఎలా బెదర కొడతావు నువ్వు నువ్వు అలా చెప్పు లేదు డాక్టర్ గారు నేను అయిపోతాను నువ్వు అలా చెప్పకు నువ్వు నువ్వు బాగున్నావు నేనే డాక్టర్ నువ్వు ఆ డాక్టర్ అని గట్టిగా ఆయనకి చెప్పి నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ మినిట్స్కి సడన్గా పేషెంట్ చనిపోయాడు అయ్యో సడన్గా చనిపోయాడు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నేను పేషెంట్ ఏదైనా చెబితే నాకు అర్థం కాకపోతే అమ్మ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోండి అని చెప్తాను తప్ప నీకు ఏ జబ్బు లేదు అని చెప్పను అన్లెస్ పేషెంట్ ఈజ్ కన్విన్స్డ్ అందుకే నేను అవుతుందంటే ఇలా ఏదైనా ప్యానిక్ అటాక్ కానీ ఏదో ఒకటి ఏదో కంప్లైంట్తో పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టెస్టులు చేయాలి చేసా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చూడాలి వెన్ వీఆర్ రీజనబుల్లీ కంఫర్టబుల్ దట్ వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ డీటెయిల్ టైం టాకింగ్ టు ద పేషెంట్ ఇలా ఉంటాయమ్మా ఈ యాంగ్జైటీ అనేది నార్మల్ కదండి ప్రతి వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది బట్ డిగ్రీ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ వేరీస్ ఒక స్టేజ్లో ఉంటే యాంగ్జైటీ నార్మల్ అంటాం అట్లా కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ కొద్దిగా దాటితే ప్యానిక్ అటాక్స్ అంటాం రెండు అంతే ఇది ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ గ్రేడ్ సో వాళ్ళకి కనుక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే యాంగ్జైటీ అనేది నార్మల్ ప్రతి వాళ్ళకి నాకు ఉంటుంది నీకు ఉంటుంది బట్ నీకు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని అర్థం చేసుకుని తగ్గించుకుంటే ఈ రకంగా ఈ రకంగా మీరు యూ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ డూ నాట్ వరీ ఓకే మీకు డౌట్ ఉంది పల్స్ ఆక్సిమీటర్ బిట్ పల్స్ చూసుకో నువ్వు యూఆర్ ఫైన్ అలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే చాలాసార్లు పేషెంట్స్ కంఫర్టబుల్గా సెటిల్ అవుతారు తగ్గిన పరిస్థితుల్లో దే హ్యావ్ టు టేక్ ఎ సైకాట్రిస్టిక్ కౌన్సిలింగ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ బట్ చాలామందికి ఇప్పుడు విసి ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తారు వాళ్ళకి ఇక్కడి నిప్పి ఇక్కడి నిప్పి అని వస్తారు డైరెక్ట్గా నా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు అప్పుడు కొన్ని బేసిక్ టెస్ట్ చేసి మరి ఇలా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ది ఆల్ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ అనార్మ స్ట్రెస్ ద యంగర్ జనరేషన్ టుడే హ్యాస్ సో మచ్ స్ట్రెస్ అండ్ వీ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా వర్క్లో స్ట్రెస్ అండ్ దే గెట్ సో మచ్ మనీ అండ్ దెన్ స్పెండింగ్ ద మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ స్ట్రెస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ అండ్ దెన్ కంపేరింగ్ విత్ ద పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ కామన్ కదా మరి కొలీగ్స్ వాడు ఉన్నాడు వీడు ఉన్నాడు ఇలా ఉన్నారు అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయడం కష్టం ఆ ఏజ్లో సో దే ఆల్ గో త్రూ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ సో మెనీ సో యూ డూ దిస్ యూ డూ దట్ యూ కెన్ డూ మోర్ అందుకని వీ సీ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ లాట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ ఇంక యంగర్ పీపుల్ దీస్ డేస్ అదే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే అంత ఉండేవి కాదు అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ తక్కువ హాస్పిటల్స్ తక్కువ అయినా కూడా అబ్సల్యూట్గా నెంబర్స్ అవు గానప్పుడు ఎస్ సార్ అవును కానీ ఈ ప్యానిక్ అటాక్స్ వచ్చే వాళ్ళకి బీపీ కూడా హై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుందండి ఆ టైంలో బీపీ ఎక్కువ ఉంటుంది హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ది బికమ్ జిట్రీ అవుతారు ద మూమెంట్ దే ఫోకస్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ కూర్చుని దాన్ని ఏదైనా పుస్తకం చదువుకుంటాం దాని మించి కనుక ఫోకస్ పక్కకు పెడితే నాకు స్ట్రెస్గా ఉందని కాకుండా ఏదో కొంచెం ఏదో ఒక మూవీ చూడటమను లేకపోతే ఒక పుస్తకం చదువుకుంటామను లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడటమను ఇలాంటిది ఏదైనా ట్యాకిల్ చేయగలిగితే చాలాసార్లు ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి బట్ ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ ఒకసారి డాక్టర్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి అలాంటిది వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు ముందులు అవసరం లేదు ఓన్లీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్
ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనం ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాం బీపీ వచ్చిందనో షుగర్ వచ్చిందనో లేకపోతే ఏదైనా క్యాన్సర్ వచ్చిందనో లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో కష్టం వస్తుంది ఏ పిల్లలు ఎగ్జామ్ తప్పటమనో లేకపోతే వాళ్ళకి ఫలానా చోట సీట్ రాకపోవటమో చాలా సిరీస్ తీసుకుంటారు చాలామంది కూడా దానికి ఏంటంటే ఒకసారి ఒక మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్లో పయనించి అసలు మనుషులు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారనే దానికి ఒక ఫ్రెండ్ పక్కన పిలిచి మరి చోటు రాసే ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ఎట్లాగే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు ఫ్రెండ్ నాకే ఇది ఎందుకు వచ్చిన నువ్వు ఇది చూడు అని చెప్పాడు ఏం చేస్తానంటే పదో క్లాస్ నుంచి కింద సెక్యూరిటీ వాడు అటు ఇటు నడుస్తూ ఉంటాడు పైనుంచి ఒక టెన్ రూపీ కాయిన్ కింద పడేస్తాడు పడేస్తే టెన్ కానీ సౌండ్ అవుతుంది కదా కింద వాడు సెక్యూరిటీ వాడు ఎవడు ఏం చేస్తా అని వస్తాడు వస్తే కాయిన్ పడ్డాడు అటు ఇటు చూస్తాడు ఎవడు లేడు జేబులు పెట్టిన వెళ్ళిపోతాడు మాట్లాడటం మన తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ పడేస్తాడు పై నుంచి వస్తాడు చూస్తుంటాడు ఎవరు లేదు చెవులు పెట్టిన వెళ్ళిపోతాడు అట్లా రెండు మూడు సార్లు అయిన తర్వాత వాడు ఈసారి ఇప్పుడు చూడరా అని చెప్పి పైనుంచి ఒక చిన్న రాయి కింద పడేస్తాడు వాడు వచ్చేసి ఎవడు రాడు రాయి పడేసిన కిందకి ఎవడు అమ్మల అక్కలు తిట్లనే తిడతా ఉంటాడు చూసావు ఇప్పుడు దాకా వాడు తీసుకున్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేశాడు రాయి కనిపించేవాడు ఇక డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు దాకా నాకెందుకు వచ్చినాయి ఈ డబ్బులు ఎవడేశాడిని క్వశ్చన్ చేయలే కానీ రా ఎవడేశాడిని క్వశ్చన్ చేస్తాడు అలాగే ఏంటంటే మనం కూడా నేచర్ గాడ్ పీపుల్ హ్యావ్ గివన్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ సో మెనీ వీఆర్ బెటర్ దాన్ సో మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కొన్ని కంట్రీస్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు పక్కన పాకిస్తానే తీసుకోండి మన డెమోక్రసీకి పాకిస్తానే సంబంధం ఉందా ఎన్నో కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏంటి మనకి అన్ని బాగున్నప్పుడు ఎవడో మాట్లాడవు నాకే లక్ష రూపాయల జీతం ఎందుకు వస్తుంది నాకే ఇల్లు చీప్గా ఎందుకు వచ్చింది నాకే లాటరీ ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ నా పిల్లలు మరి ఐఐటీలోకి ఎట్లా వచ్చారు ఇవన్నీ అడగవు ఇప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి నాకే ఎందుకు వచ్చిందని కష్టపడతాం బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ వెన్ దట్ కమ్ దిస్ విల్ ఆల్సో కమ్ కదా కరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఎన్నాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అది మనం అర్థం చేసుకుని ఓకే థ్యాంక్ యూ గాడ్ హీ విల్ ఫైండ్ ద వే ఫర్ ఎవెర్ ప్రాబ్లం దాన్ని కొంచెం మనం ఏంటంటే డిటాచ్మెంట్తో కనుక చూడగలిగితే ఐ థింక్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ పోయి దెన్ విల్ ఫీల్ బెటర్ సార్ ఇప్పుడు బీపీ అనేది జనరల్గా ఇది నార్మల్ బీపీ అని అనుకోవడానికి ఇప్పుడు టెన్ పాయింట్స్ కూడా పెంచి కూడా చెప్తున్నారు నార్మల్ లైఫ్లో ఇప్పుడు షుగర్ కూడా హండ్రెడ్ మీరు నార్మల్ అన్నట్టుగా సో అదొక్కసారి ఏంటి చెప్తారా సార్ బీపీ అనేది ఇప్పుడు ఎంత అయితే నార్మల్ అండి ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సార్ డాక్టర్ గా నాకే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ వేరియస్ సొసైటీస్ ఫామ్ చేసి ఓకే వాళ్ళు మూడేళ్లకి నాలుగోళ్ళసారి మార్చేస్తూ ఉంటారు వీటిల్లో ఇవేవి దేవుడు రాసింది కాదు ఇది మామూలు మనుషులు కూర్చుని కొన్ని స్టడీస్ చేసి ఏదో ఓకే ఇది ప్రాబబ్లీ నార్మల్ అంటారు మళ్ళీ పదేళ్ళు అయ్యేటప్పటికి నార్మల్ అనేది మారిపోతా ఉంటారు కాబట్టి ఏంటంటే మనం గాడ్స్ రూల్ కాదు ఇవన్నీ కూడా ఈ మా మార్పులు రావటానికి నిజం ఎంత నిజమైన రీసెర్చ్ ఎంత లేకపోతే డ్రగ్ కంపెనీస్ పుష్ చేస్తున్నాయా వీటన్నిటికీ ఎందుకంటే ఈరోజు హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ మెటీరియలిస్టిక్ సో మెనీ కంపెనీస్ కెన్ స్పెండ్ ఎనఫ్ మనీ టు చేంజ్ ద స్టాండర్డ్స్ సో అందుకని ఏంటంటే మనం వాటన్నిటిని అంత సీరియస్గా తీసుకోవద్దు మనం బేసిక్గా అంటే బీపీ నార్మల్ అంటే ఒక ఎడల్ట్ పర్సన్కి పైది నూట నలభై కిందది తొంభై దాటితే ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇప్పుడు దాన్ని కొంతమంది నూట ముప్పైకి తీసుకొచ్చారు ఎనభైది తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా వేరియింగ్ అన్ని కంట్రీస్ ఒప్పుకోలే ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కో రకంగా తీసుకుంటుంది అనమాట సో మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బీపీ అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చూసి ఏదైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారు పైది వన్ ఫార్టీ కిందది నైంటీ దాటకూడదు మనం ట్రీట్మెంట్ మీద కనుక ఉంటే అది అట్లాగే ఈ బ్లడ్ షుగర్ నుంచి గురించి కూడా ల్యాబ్ని బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు బీపీ మెషిన్స్ ఆటోమేటిక్ వరకుగా చూపిస్తాయి స్టాండర్డ్గా చూసి స్టెతోస్కోప్తో చూసే కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో అలాగే అంటే బ్లడ్ షుగర్ కూడా హెచ్బి ఏ వన్ సినే చూస్తాము అది కనుక ఏంటంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే దాటతా ఉంటుంటే దెన్ ప్రాబబ్లీ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ది డయాబెటిక్ జోన్ దెన్ మీట్ ద డాక్టర్ దే విల్ టెల్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ వర్సనింగ్ అనేది చెప్తారు కాబట్టి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాట్ దెర్ ఆర్ రిలేటివ్ స్టాండర్డ్స్ వేరీ అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే అంటే ఈ అప్రాక్సిమేట్గా వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ ఇది దాటితే మ
ఇంటర్నల్గా హార్ట్ వాల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నల్గా కొంత డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుందండి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు క్యాన్సర్ అంటే మనం భయపడతాం కానీ అందరికీ బీపీ అందరికీ షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అది సర్వసామాన్యం అయిపోయింది ఓ షుగర్ ఉందా ఓకే లే బీపీ ఉందో క్యాన్సర్ ఆ ఓ మై గాడ్ అని లేచి ఉంటారు అనమాట కాబట్టి ఎక్కువ మందికి ఉంటే అది నార్మల్ అనుకునే స్టేజ్కి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు వంద వంద మందిలో ముప్పై మందికి బీపీ ముప్పై మందికి షుగర్ ఉంది సో ఇట్ బికమ్ సో కామన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఉంది అందుకని మనకు అలా ఉంది కానీ బీపీ షుగర్ అని యాక్చువల్లీ వాజ్ దెన్ ఏ క్యాన్సర్ మనం సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోకపోతే వాటితో దెబ్బ తినే ఆర్గాన్ అంటూ లేదు బాడీలో అయ్యో మీరు పై నుంచి టోస్ వరకు కూడా షుగర్తోనూ బీపీతోనూ ప్రతి ఆర్గాను బ్రెయిన్ ఐజ్ ఇయర్స్ అట్లాగే హార్ట్ కిడ్నీస్ లెగ్స్ యు నేమ్ ఇట్ అన్ని ఆర్గాన్స్ కూడా దెబ్బ తినచ్చు అయితే అందరికీ అన్నీ దెబ్బ తినవు కొంతమందికి హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది కొంతమంది కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఆ వేరియేషన్ వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు బట్ సటన్లీ ఎనీ ఆర్గాన్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఇన్ ద బాడీ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ డయాబెటీ అవి కనుక మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగితే చాలా వరకు వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం రైట్ రైట్ సార్ చాలామంది అంటారు ఏంటంటే ఉప్పు నిలవ ఉన్న పచ్చళ్ళు ఆవకాయలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆవకాయల సీజన్ మనకి యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ మార్చ్ వచ్చిందంటే ఇక ఆవకాయలు మాగాయలు సీజన్ సో ఉప్పు నిలవ ఉన్న పచ్చళ్ళు తినడం వల్ల కూడా బీపీ అనేది రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటారు ఇది నిజమేనండి మరి ఇప్పుడు మనకి నిలవ ఉన్న పచ్చళ్ళు నిలవ ఉంట కారణం ఏంటి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ ఈ సాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిజర్వేటివ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ఇట్ టేస్ట్ ఇట్ హెస్ గాట్ ఏ ప్రిజర్వేటివ్ ఎఫెక్ట్ చాలా సాల్ట్ ఉంటుంది వీటిలో మీరు అందుకనే ఇప్పుడు చూడండి ఊరగా పచ్చడి పెట్టినప్పుడు కొత్తగా చేసినప్పుడు చాలా ఉప్పుగా ఉంటుంది కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత అది అన్నిట్లోకి ఇంకిపోయిన తర్వాత ప్రతి దాంట్లోకి సెల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు అది తెలియదు సో చాలా సాల్ట్ ఉంటుంది ఇలా సాల్ట్ ఎక్కువ అయినప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ మనకి అందుకని హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళని ఎస్పెషల్లీ ఊరగా పచ్చళ్ళు ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం సార్ పాల్పిటేషన్ జనరల్గా అంత ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి దిన సిమ్టమ్ మనకేమన్నా పాల్పిటేషన్ అంటే ఏంటంటే మన గుండె బీట్ మనకు తెలియటం కొట్టుకుంటున్నట్టు మనకు తెలియటం కరెక్ట్ దానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి గుండెకి సంబంధించిన కారణాలు ఉంటాయి బయట కారణాలు ఉంటాయి అసలు సైకలాజికల్ కారణాలు కూడా ఉంటాయి రైట్ అప్పుడు మనం ఏదన్నా రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి ఉంటుంది కదా మనకి సపోజ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇది సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి నార్మల్ అవి వెంటనే ఫీ మెంట్స్ వెళ్ళిపోయి అలాగే మనం ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేసాం చేసినప్పుడు ఫీల్ అవటం అనేది నార్మల్ బట్ డే షుడ్ సెటిల్ అని అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఏ స్ట్రెస్ లేనప్పుడు మనకి ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా కూడా మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ఎ రీజన్ ఒక కామన్ రీజన్ ఎస్పెషల్ లేడీస్లో ఎనీమియా హీమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉండటం వలన ఈ పాల్పిటేషన్ రావచ్చు ఎందుకంటే హార్ట్ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉందంటే మన గుండె ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి మనకి ఎక్కువగా కంట్రాక్ట్ అవుతున్నా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నా లేదా కొంత ఇర్రెగ్యులర్ బీట్స్ వచ్చిన మామూలుగా ఇలా ఎలా కొట్టుకోవాల్సింది సడన్గా మారింది అనుకోండి తెలుస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఎనీమియా లాంటిది సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కానీ ఓకే లేదా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కసారి హార్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం వలన కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఉండటం హై బీపీ ఉండటం వలన కానీ తెలుస్తూ ఉంటాం ఇంకొకసారి హార్ట్ కొట్టుకునే పత్తి ఎరిగ్మియాస్ అంటాం మీకు హోల్టర్ చేయించాం కదా అదేమవుతుంటే హార్ట్ ఏ పద్ధతిలో కొట్టుకుంటుంది రెగ్యులర్గానా మధ్య మధ్యలో ఇర్రెగ్యులర్గానా లేదా వెరీ ఫాస్ట్గా కొట్టుకుంటుందా స్లోగా కొట్టుకుంటుందా అలాంటి రీడింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటన్నిటితో కూడా మనకు పాల్పిటేషన్ రావచ్చు చాలాసార్లు చాలామందికి జబ్బు లేకుండానే సైకలాజికల్ రీజన్స్తోనో ఎక్సర్సైజ్తోనో వస్తాయి బట్ అట్లా కాకుండా మిగతా టైంలో రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు లేదా నిద్రలోనో మనకు వస్తే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వస్తే డిఫరెంట్గా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి దాన్ని అంటే మా అమ్మగారు అంటూ ఉంటారండి పడుకున్న తర్వాత అర్ధరాత్రి తెల్లరగట్ట సడన్గా హార్ట్ బీట్ నా హార్ట్ బీట్ నాకే వినిపించి మెలకు వచ్చేస్తుంది నాకు అని సో అంటే అది ఏజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా సార్ లేకపోతే అని కాదు అప్పుడు ఆవిడకి సడన్గా సపోజ్ డయాబెటిక్ అనుక
బీపీ ఫ్లక్చువేషన్స్తో అయి ఉండొచ్చు లేదు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ రేట్ సడన్గా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఏటల్ ఫిబ్బులేషన్ అని వచ్చి మామూలుగా పైన్ ఛాంబర్ కింద ఛాంబర్ ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉండాలి అలా కాకుండా పైన్ ఛాంబర్ ఇలా ఇర్రెగ్యులర్ కొట్టుకుని కాసేపు ఆగిపోతుంది అనమాట రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తుంది అటువంటప్పుడు కూడా పాలిటేషన్ ఉండొచ్చు సో అందుకని మన ఆ టైంలో జనరల్గా బీపీ షుగరు అవసరమైతే అప్పుడు హోల్టర్ మానిటర్ పెట్టి చూడటం అలాంటివి చేయాలి మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మనం చూస్తోంది ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ లోపు ఉండే వాళ్ళే జిమ్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసి చచ్చిపోతున్నారు నిన్న కూడా వీడియో వచ్చింది సార్ కానిస్టేబుల్ జిమ్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చనిపోయాడు అని చెప్పని వీడియో ఎంత క్లియర్ గా ఉందంటే మీకు పంపిస్తాను చక్కగా మామూలు ఇలా హ్యాండ్స్ తోటి బైసెప్స్ చేస్తున్నాడు అతను బా డంబుల్స్ అవి బార్ పెట్టుకుని సడన్గా పడిపోయాడు అంటే ఈ జనాల్లో ఎలా అయిపోయిందంటే జిమ్ ఎక్కువ చేస్తే కడియ కరెస్తే చచ్చిపోతున్నారనే ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తోంది సో ఎందుకంటారు ఇదిలాగా ఇప్పుడు ఒక రకంగా నేను అనేక స్టమ్డ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం అనేక అంటే మామూలుగా రోజు చేసే మనం ఎక్సర్సైజ్ సపోజ్ జిమ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి గ్రాడ్యుయేటెడ్గా అండర్ సూపర్ విజన్ కొద్ది కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తా ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఏం మన ఈ టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ చూసి ఏ ఒలింపిక్స్ ఏవో చూసి వాళ్ళు హండ్రెడ్ కిలోస్ ఎలా ఎత్తి ఒక లేడీ దించేసిన మా అమ్మ ఎత్తేస్తుంది ఎత్తపోతా ఎత్తే అనుకోండి తప్పను పోతా ఏ డౌటే లేదు అందుట్లో వెంటనే పోతా తర్వాత సంగతి దేవుడు ఎరుగు వెయిట్ ఎత్తున అందుకని ఇట్ నెక్స్ట్ టైం ఎక్సర్సైజ్ అంట సో అందుకని ప్రతి వాళ్ళకి కొంత రీజనబుల్ లిమిట్స్ ఉంటాయి వాట్ యూ కెన్ డూ ఐ డూ జిమ్ బట్ ద ఐ నో మై జిమ్ ట్రైనర్ విల్ నాట్ లెట్ మీ డూ మోర్ ఎందుకంటే నాకు ఏం కావాలి ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ ఐ నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఐ టు స్టే హెల్దీ టు స్టే హెల్దీ అందుకని కొంతవరకు చేస్తే చాలు నాకు నేను అంతేకాని ఇలా పెంచేసి ఓ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ ఎనీ వన్ సో అందుకని ఏంటంటే ఫిట్నెస్ వేరు మ్యాడ్నెస్ వేరు ఏదైనా ఎనీథింగ్ ఈస్ గుడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఇన్ మోడరేట్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ఇన్ మోడరేట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ మోడరేట్ ఎనీథింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ డేంజరస్ వెర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ వెర్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫుడ్ వెర్ ఇట్ ఇస్ ఎ మెడిటేషన్ ఎనీథింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ డేంజరస్ సో అందుకని ఏంటంటే ఈ జిమ్ లో వీళ్ళు వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళ ప్రీవియస్ కండిషన్ని బట్టి ఏ గుడ్ ట్రైనర్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ది డోంట్ ఓవర్ డూ థింగ్స్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనకి ఏంటంటే మామూలుగా ఒక కాంట్రవర్షియల్ విషయం చెప్తాను నేను చాలాసార్లు ఈ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్లో వీళ్ళు టెస్టులు చేయించుకుంటే మనం ప్రివెంట్ చేసి చేయగ చేయేసేయగలిగే వాళ్ళమేమో అని డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు సామాన్యంగా ఇప్పుడు ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గర ఏమో ముందు చెకప్కి వెళ్తే బాగుండేది ఇప్పుడు సడన్గా అయిపోయాడు అది నిజంగా కరెక్ట్ కాదు ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్లో ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ రక్తనాళ్ళలో బ్లాక్లు ఉన్నాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మనకి అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళ టైంలో మనం బయటపడే వాళ్ళకి ఈ డిసీజ్ స్లోగా స్టేబుల్గా టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తున్నారు అప్పుడు బైపాస్ సర్జరీ ఆంజియోప్లాస్టీ చేస్తాం ఈ సడన్ డెత్ని యాక్చువల్లీ మేము ప్రివెంట్ చేయలేం టెస్టులు చేసినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా బ్లాక్ ఉంది అనుకోండి ఏమవుతుంది బ్లడ్ ఫ్లో అంతా బాగుంటుంది ఏం జరగదు ఏ టెస్ట్ చేసినా మనం కనిపెట్టలేము ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ టెస్ట్లు సడన్గా అది రప్చర్ అవుతుంది ప్రెషర్ రైజ్ అయినప్పుడు వీళ్ళు జిమ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనెక్స్టాంట్ చేసినప్పుడు మాములు వన్ ట్వంటీ బీపీ రెండు వందల పదికి వెళ్తుంది రెండు వందల పదికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మామూలుగా ఈ గోడ మీద ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ ప్రెషర్ కూడా రెండు వందల పది కూడా పెచ్చు ఊడిపోతుంది హై ప్రెషర్లు కూడా అలాంటి వాళ్ళ రక్తనాళంలో ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ కూడా పెచ్చు ఊడిపోయి సడన్గా బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది ఇన్స్టాంటేనియస్ దట్ ఈస్ వెన్ ద డై జస్ట్ లైక్ ఫ్లై అది ఈ జిమ్లో జరుగుతుంది అది అన్ఎక్స్టెంబుడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు బీపీ బాగా రైజ్ అయిపోయి ఈ ఫ్లాక్ రప్చర్ అంటాం అనమాట దీన్ని దీన్ని మనం ఎన్ని టెస్టులు చేసినా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు దీన్ని కొంతవరకు ప్రివెన్షనల్లో ఏంటంటే మనం సచి అన్ఎక్స్టెంబుడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు గ్రాడ్యుయేటెడ్గా పెంచాలి రీజనబుల్గా చేయాలి 
ఓకే రీజనబుల్గా మనం తినాలి గుడ్ ఫుడ్ ఇలా డిపాజిట్స్ తగ్గించడానికి వెళ్ళినంత వరకు మనం తక్కువ ఫుడ్ తినాలి క్వాలిటీ ఫుడ్ తినాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్తాం అనమాట ఇవన్నీ వన్ డేలో జస్ట్ ప్రివెంట్ చేసేవి కాదు ఎస్పెషల్లీ ఏమవుతుందంటే ఈ జిమ్ అనేది ఇట్స్ గుడ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అప్పుడు ఎనీ యాక్టివిటీ ఈస్ బెటర్ దాన్ నో యాక్టివిటీ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ సో అందుకే బట్ ఎనీథింగ్ టూ మచ్ ఈస్ డేంజరస్ సార్ ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ మజిల్ పెంచడానికైనా లేదా బాడీని ఫిట్నెస్ తోటి ఉంచుకోవడానికి కూడా హెల్త్ గురించి వెళ్ళేవాళ్ళైనా ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోండి అని చెప్తారు ఎగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఆర్టిఫిషియల్ మిల్ అంటారు ప్రోటీన్ షేక్స్ తీసుకోవడం కానీ చికెన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం కానీ వీటి వల్ల సడన్ గా ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల హార్ట్ కి ఏదైనా ప్రెజర్ ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఉంటుందండి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ ఇప్పుడు మీరు కనుక ప్రొఫెషనల్ ఎథ్లెటిక్ పీపుల్ చూస్తే చాలా మంది ఎక్కువ కాలం బ్రతకరాయి చాలా ఎక్కువ బ్రతకరు ఎందుకంటే దేర్ లైఫ్ ఈజ్ అబ్ నార్మల్ దోస్ మజిల్స్ ఆర్ అబ్ నార్మల్ దోస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ అబ్ నార్మల్ దట్ ఫుడ్ ఈజ్ అబ్ నార్మల్ ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ ట్వంటీ ఎగ్స్ లేకపోతే వన్ కేజీ టూ కేజీ చికెన్ ఏంటి ఓన్లీ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎదర్ టేక్స్ తింటాం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది అబ్ నార్మల్ సో మనం ఏంటంటే ఫిట్నెస్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఈట్ ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ మనం ఒక తింద కాసి కరగటాకి వెళ్తున్నాం యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ తింటాం అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ ఆర్ అండర్ నరిషెడ్ పీపుల్ మామూలుగా అవసరం లేదు మై జిమ్ ట్రైనర్ డజన్ టెల్ మీ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఏం తినడాన్ని కాస్త తిండి తగ్గించమని చెప్తాడు యాక్చువల్లీ అది అందుకని అది అబ్ నార్మల్ థింగ్ తినకూడదండి ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ వెర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు హెల్త్ గురించి చాలామంది చాలా రకాల కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఈ సైన్స్ అనేది ఎవాల్వింగ్ ఏరియా ఎవరికి కూడా ఏది పూర్తిగా తెలియదు తెలిసిన దాన్నే మేము చెబుతాం ఇదే నా పత్ అంటే నేను ఇందాక అన్నట్టు నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ ఏది ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో కనుక అయితే అన్నీ ఇంతే సైన్స్ అనుకునేవాడిని అప్పుడు యాప్సిలూట్గా చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు అయినా నన్ను అడిగితే నాకు తెలిసింది ఎంత మరి అది దాని విషయం నాకు తెలియదు అని చెప్తాను నేను అడిగి ఇప్పుడు దెర్ మెనీ పీపుల్ హూ ప్రపోజ్ హై ఫ్యాట్ ఇన్టేక్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ ఎవరు ఏం మాట్లాడినా ఇప్పుడు వీటికి మన దగ్గర సరైన స్టడీసు ఒకటి ఉండకపోవచ్చు ఆ స్టడీస్ కూడా మ్యానిపులేటెడ్ స్టడీస్ సో అందుకని ఈ పబ్లికేషన్ మెడికల్ ఆర్టికల్స్ జర్నల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ పూర్తిగా నేను నమ్మను ఎందుకంటే కొంతవరకు వాటిలో పాయింట్స్ నేర్చుకుని నేను ప్రొసీజర్ చేస్తుంటే రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు తెలుస్తాయి హౌ టు హ్యాండిల్ అనేది కాబట్టి అవన్నీ చదివి మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు సో అందుకని ఏంటంటే వీటిలో ఏదైనా ద కీ ఈజ్ మోడరేషన్ కీ ఈజ్ మోడరేషన్ మరి మోడరేషన్ అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ ఆమ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మై ప్రొఫెషన్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దెర్ ఎథ్లెటిక్స్ టెన్నిస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దెర్ పాలిటిక్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ పెయింటింగ్ అది ఉన్నప్పుడు ఎక్సెస్సే అవుతుంది మోడరేషన్ అనేది కుదరదు బట్ దెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ వుడ్ ప్రిఫర్ టు డై డూయింగ్ దాట్ they are then leaving longer being average in everything ippudu manam puttindi only bakata kaadu kada we have to enjoy our life true sir so andukane enante some people are passionate they they die like candles giving light to others but we need all those leaders in various professions kada lekapothe man andaru mediocre ga migilipo ఆపర్చునిటీస్ అందరికి రావు కదా సో అందుకని అంటే జనరల్లీ ఆ మోడరేషన్ లో ఉండాలి బట్ దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సంథింగ్ రియల్లీ ప్యాషనేట్ యూ వాంట్ లివ్ ఫర్ ఇట్ గో ఫర్ ఇట్ విత్ లివ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు మాకు గ్రేస్ ఎనాటమీ అని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది అవును సార్ అది దట్ ఈస్ అ బైబుల్ ఫర్ ఎనాటమీ ఫర్ డికేట్స్ ఫర్ డికేట్స్ అది ఎప్పుడో కొన్ని డికేట్స్ డికేట్స్ బ్యాక్ రాశాడు అది బహుశా వాడు డెబ్బై ఏళ్ళో ఎనభై ఏళ్ళో తొంభై ఏళ్ళో క్రితం హీఈస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ ఎంత వయసు చనిపోయాడు అయినా ఇరవై మూడో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల్లో చనిపోయాడు ఆయన అయ్యో ఆయన చనిపోయింది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ల నుంచి ఆయనకి అది ప్యాషన్ అనమాట అందుకని అప్పట్లో ఇదంతా ఈ డిసెక్షన్స్ ఇవన్నీ లేకలు కాదు శ్మశానంలో గోడ
ఎంత సైంటిఫిక్ అయినా ఎంత ఏదన్నా కదా ఇప్పుడు ఆయన శ్మశానంలోకి వెళ్ళి కనపడకుండా కూర్చుని బాడీస్ తవ్వి తీసుకొచ్చి డిసెక్ట్ చేసి పుస్తకాలు రాశారు హౌ మచ్ స్ట్రెస్ ఏ మస్ట్ హావ్ గాన్ త్రూ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లోనే అసలు ఏంటే ఫలానా మెడికల్ కాలేజీ ఆటాప్సీ దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి బాడీని ఎత్తుకి వెళ్ళిపోయారు కిడ్నీ తీసుకొచ్చి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు నానా రకాల వీడియోలు ప్రచారం అవుతూ ఉంటాయి ఆ రోజులు ఆయన దొరికినట్టయితే క్రైస్ట్ కంటే ఎక్కువగా క్రూసిఫై చేసేవారు ఆయన అవునా కదా మరి ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటాడు చనిపోయాడు బట్ స్టిల్ హీఈస్ రిమెంబర్డ్ ఫర్ సమ్ మోర్ సెంచురీస్ what he has contributed correct so but he, that is his passion he has done he died it's okay vivekananda enta kalam batikayandi ha but we all quote vivekananda's quotes whatever he said okay. so and then if that passion is there then health living avanni kuda enante that's for a regular discussion not for uh, passionate people if you are passionate go for it మరి ఎందుకంటే మీరు టెన్ ఇయర్స్ లోనే యూ ఎంజాయ్ వాట్ యూ గెట్ ఫర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేకపోతే రాంది కూడా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా సో అందుకని దట్ సో మీ వీటిలో దిస్ ఈస్ ద వే అని ఎవరు చెప్పలేరు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవర్ ఓన్ వే వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ మ్యాచెస్ అవర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఇందాక అవుట్ ఆఫ్ మై క్యూరియాసిటీ సార్ ఎందుకే ఆయన కడుపు నొప్పి అన్నాయని ఎందుకు పోయినట్టు పాపం అంటే క్యాన్సర్ మనకి ఇంకా ఈ రోజు కూడా సైన్స్ తెలియదు బహుశా లోపల ఏమో కొద్ది కొద్దిగా బ్లీడ్ అవుతుందో మనకి సడన్ గా రప్చర్ అయిపోయి బ్లీడ్ అయి చనిపోయి ఉంటాడు బహుశా లేదు మరి అంటే యు హ్యావ్ టు నో రియల్లీ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూమ్ ఐఎమ్ ఐ వేర్ ఆల్సో ది టోల్డ్ ఎ డే టు బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ డైయింగ్ ప్లీజ్ కాల్ దిస్ పర్సన్ దట్ పర్సన్ మనం అవన్నీ ఏంటంటే ఏదో చెప్తా ఉంటారులే ముసలి చాదస్తాం చంపుతున్నారు ఏం నేను ముదిరిపోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ కుదురుతుంది రావటా కనుకుంటాం పోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దట్ సమ్ పీపుల్ కెన్ టెల్ బిఫోర్ ఏంటనేది నా సైన్స్ తెలియదు ఐఎమ్ ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ లైక్ అన్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు తెలియనంత మాత్రాన ఇప్పుడు రాకెట్ మూన్ లోకి వెళ్ళింది అంటారండి నేను చూసానేంటి సైన్స్ చెప్పింది నేను నమ్మట్లా నెప్పారు అందులో ఎన్ని మేనిపులేషన్స్ ఉంటాయి అసలు ఈ రోజు కూడా మూన్ మీద అమెరికన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ దిగారా లేదా అనే దాని గురించి స్టోరీలు రాసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం మనకు తెలియనంత మాత్రం లేదని కాదు మనకి తెలియదు అలాగే ఏంటంటే పేషెంట్లు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు నేను పేషెంట్స్ ఆల్వేస్ రైట్ అంట నవ్ ఐ రియలై దర్ ఇస్ సో మచ్ ఐ డోంట్ నో హార్ట్ గురించే నాకు పూర్తిగా తెలియదు ఇంకా మిగతా వాడి గురించి ఏం తెలుస్తుంది నాకు అందుకనే ఆయన చెబితే ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర నుండి సెకండ్ ఒపీన్ తీసుకోండి థర్డ్ ఒపీన్ తీసుకోండి అని చెప్తాను ఐ నెవర్ ఇన్సిస్ ది ద ఓన్లీ వే బికాస్ ఐ సో మచ్ ఐ డోంట్ నో ఒక్కోసారి బస్ కింద పడినాడు బాగుంటాడు అది చూసినాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోతాడు ఇప్పుడు ఒకసారి నర్సరావుపేటలో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో వాళ్ళు కొండలు బగలు కొడుతున్నారు రాళ్ల కోసం ఓకే ఇక్కడ నర్సింగ్ స్టూడెంట్ కాలేజ్ అయిపోయినాక ఐదున్నరకు ఆరెంటుకో బస్ ఎక్కుతుంది వెనక ఎక్కుతుంటే అక్కడ నుంచి చిన్న రాయ్ వచ్చి తల కొట్టుకు చచ్చిపోయింది అయ్యబాబోయ్ దానికి ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి దేర్ సో మచ్ వీ డోంట్ నో సో మచ్ వీ నో వాట్ వీ నో ఈజ్ నథింగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ ఓషన్ వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో whole world will change science will change in the next 20 30 50 years manam ganaka inkoka 30 40 years unte we'll see a total different picture uh, i'm looking for a, i'm looking for a day mm. when i can operate on a patient sitting from home oh my god <laughs> that is that is going to oh be possible upu pudu ganaka cheppithe patient na daggara raaga povachu amma doctor ela antadu enti nijanga kompadi chestadu emani ippude kaadu meer evadu bhay padadu but that day will come in future sir when will come and a day may come when mm. they are at home small procedures may be done by a doctor sitting in a hospital with the help of a robo broadband ippudu inta mundu almost 5 10 years back 5 7 years back అమెరికా నుంచి సర్జన్ యూరోప్ లో ఓ పేషెంట్ గాల్ బ్లడర్ సర్జరీ చేశాడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ రోబో విత్ ద బ్రాడ్ బ్యాండ్ కంట్రోల్ చేస్తారు రోబోని కాబట్టి దోస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇంటి దగ్గర ఉండి సాఫ్ట్వేర్ అందరూ వర్క్ చేయట్లేదు అప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఏంటి అది ఎంత వర్క్ చేస్తారు అమేజింగ్ వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ కదా ఇవి వన్స్ దే ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ సో సో మెనీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐఎమ్ షూర్ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ 
మీరు చదువుకునేటప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళే రోజులు అనుకున్నారా ఇలా మన ఇక్కడ కూర్చుని ఎవరితో అయినా ఎప్పుడైనా మాట్లాడచ్చు అని నిజం నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ టు నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నిజాంస్ ఇలాగే హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇంట్లో ఫోన్ లేదు ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు రెండు రోజులు పడుతుందా ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత డ్యూటీలు అని పేషెంట్స్ తీసుకున్న అన్ని మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు రెండు రోజులు సేమ్ డే ఎప్పుడైతే అప్పుడు వచ్చేవాడిని ఇంట్లో వాళ్ళకి వీడు ఉన్నాడో లేడో తెలియదు కదా ఎప్పుడంటే మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం కానీ ఆ రోజు ఇప్పుడు వెళ్ళాడు వస్తాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు అని అనుకునేవాళ్ళు అంతేగాని ఇప్పుడు మనం కాంటాక్ట్ ఉండదు ఇప్పుడండి ఇప్పుడు ఏముంది అసలు డ్యూరింగ్ సర్జరీ గెట్ ఎ ఫోన్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్ అవ్ ఆర్ యూ అమేజింగ్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సార్ సో ఐ విష్ దే కమ్ టు ప్రివెంట్ బట్ దెన్ యూ నో మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తుంటే కోవిడ్ లాంటి వైరస్ నేచర్ కోవిడ్ లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం వీ కెన్ నెవర్ విన్ ఓవర్ ద నేచర్ కదా సార్ ఇన్నాళ్ళు మీ సర్జన్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎప్పుడైనా మనం ఏదో నిమిత్త మాత్రలో చేస్తున్నాం ఒక పవర్ అంటూ ఉందే బాబు మనం ఏమి చేయలేము అని ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఉందా సార్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా అడగాలి మీరు ఎప్పుడన్నా కూడా ఏది చేస్తున్నా కూడా ఏ పేషెంట్ పెడితేనా కానీ ఇది నే నా నేనే కాపాడాను నేనే చేశాను నా మూలానే పేషెంట్ బ్రతికాడు అని మీకు ఎప్పుడన్నా ఫీలింగ్ వచ్చిందా అని అడగాలి ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ as i told last time also sir. i always submit myself before surgery mm. to the nature to the almighty i always pray and go pray and go because there is nothing in my hands no, there is nothing in my hands there are times when patients go sickest patients go home and they develop some complications mm. and we manage it how i managed i don't know but i do something which i never read mm. i never even thought of it i never did before and i do that procedure when i get to say are so ippudu idu possible ani kuda aalochinch anukoledhe nenu how would happen mm. these things happen day in day out to me day in day out so andukane endante mana food dinne tappudu i am neither food nor the eater i am only a spoon a spoon anukunte nene food pedutunnanu vidiki nene asal naade goppadanu ఎంత ఫూలిష్గా ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే ఇది నే నా మూలాన్ని అయ్యింది నేను చేశాను సో ఐ డు ఐ నేద టేక్ క్రెడిట్ నా టేక్ డిస్క్రెడిట్ బట్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ థింగ్స్ గో వెల్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ వెన్ థింగ్స్ గో రాంగ్ ఫర్ ద పేషెంట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఐ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ కాంట్ జస్ట్ గెట్ డిటాచ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ దట్ కదా సో అందుకని ఏంటంటే ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ సెకండ్ వైల్ స్లీపింగ్ వైల్ ఎవే because mm. that is the truth yes sir that is the truth in okay. everything we do man when we need some help we break our head how to make this happen mm. we think of 10 options ila jeddam ila jala jana jeddam and the solution comes from mm. unknown angle from unknown person at unknown timings ba that is a beauty so and we can but what is required i think is submission we have to accept that there is something greater than us and we are only a subservient to this mm. and we submit to it we work for it most of the time things zaruti but it's not that i am perfect it's not that i am perfect but ye purana lo dusina gaani ye devudu perfect ide chesadu nannu appudu devudu appudu krishna do chesina appudiki kauravam sampa ante manushulu sampatam anyayam kada ani argue cheyachu chese vaallu kada daniki edo reason untundi alage appudu ante ఇప్పుడు వాళ్ళ టైం అయిపోయినప్పుడు దేవుడు మరి తీసుకెళ్లాల్సిందే ఇంకా అదే దాన్ని ఆపటానికి ఎవడ శక్తి అవుతుంది ఎవడ వల్ల కాదు వాడు బ్రతకాల్సినప్పుడు తీసుకెళ్ళటం ఎవడ వల్ల కాదు కదా కరెక్ట్ సార్ ఎవడ వల్ల కాదు రీసెంట్గా ఒక బేబీకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశాను ఒక అంటే ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ చేయాలి షీ వేజ్ ఓన్లీ అబౌట్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలో ఆ అమ్మాయి లెవెన్ ఇయర్స్ పాపం వాళ్ళ ఫాదర్ లేడు మదర్ చాలా కష్టపడతా హార్ట్ బాగా దెబ్బతింది దీన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ తప్పితే మార్గం లేదని గుంటూరులో చెబితే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ మేబీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వచ్చాను ఆ అమ్మాయి స్టిచ్చింగ్ వర్క్ చేస్తుంది షీ కెనాట్ ఎఫర్డ్ 
షీ కెనాట్ ఎఫర్డ్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఆర్డినరీ ట్రీట్మెంట్ షీ కెనాట్ ఎఫర్డ్ బట్ ఆ అమ్మాయికి ఏంటి మా నాకున్నది ఒక కూతురు నేను బ్రతిచ్చు బ్రతికించుకోవాలి ఎట్లయినా సరే ఏమన్నా చెయ్యాలి అక్కడ ఒక యోగా గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన కిషోర్ గారిని తన వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మ డాక్టర్ గోఖలే గారు గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ కొంత వర్క్ చేశాడు మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరేమో ఆయన ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాడు వెళ్ళి కనపడం అంటూ వచ్చిందాడు వస్తే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి చిన్న చైల్డ్ అంత చిన్న చైల్డ్కి చేసినా వీళ్ళకి ఎఫర్డబిలిటీ ప్రాబ్లము తర్వాత ముందులు వాడాలి మరి రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించాలి తల్లి చూస్తేనే ఎఫర్డబిలిటీ లేదు ఇప్పుడు ఆ టైంలో నేను కనుక చెబితే ఈవిడ బతికించుకోవాలని ఆవిడ ఆవిడ అమ్ముకునే పరిస్థితిలో కూడా ఉంది ఆవిడ కాబట్టి నేను పనిష్ చేస్తానా హెల్ప్ చేస్తానా వీళ్ళకి అనేది కూడా డౌట్ కదా మాకు చాలా డైలమా ఉంటుంది వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు మరి ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే మరి అమ్మ మరి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి చాలా ఖర్చుతో కూడింది చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మరి పాతిక లక్షలు అవుతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడైతే పాతిక లక్షల అసలు పాతిక వేరే లేని పరిస్థితిలో పాతిక లక్షల ఆ టైంలో ఏంటంటే అప్పట్లోనే మనకి ఈ క్రౌడ్ ఫండర్స్ వచ్చారు ఆన్లైన్ చేసేవాళ్ళు మన అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఉన్నే ఒకసారి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయమ్మా అంటే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి ఉన్నే మాట్లాడి వాళ్ళ ఫోటోలు పెడితే కెన్ యూ బిలీవ్ షీ గాట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డొనేషన్ బుచ్చి అంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ మల్టిపుల్ పీపుల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ డొనేట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ డెఫినేషన్ ఫర్ గుడ్నెస్ ఫర్ హ్యుమానిటీ డబ్బులు వచ్చి ఓకే డబ్బులు రావడం అక్కడే ఎండి కాదు డబ్బులు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఆపరేషన్ చేయాలి ఆ పిల్లకి చెయ్యాలి అంటే మరి వెయిట్ చాలా తక్కువ కదా జనరల్గా డోనార్స్ అందరూ అడల్ట్స్ వాళ్ళందరూ యాభై కిలోలు అరవై కిలోలు డెబ్బై కిలోలు ఉంటారు జనరల్గా డిక్టమ్ ఏంటంటే మనం చేసేటప్పుడు వెయిట్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే తేడా ఉండకూడదు అని అంటాం మరి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక థర్టీ కిలోస్ లేదా ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోస్ అంత చిన్న పిల్లలు చనిపోయే వాళ్ళు డోనార్స్ చాలా తక్కువ మన దేశంలో మరి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తే నేను దేశంలో లేను మిగతా టైంలో అందరూ అడల్ట్సే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో షీ గాట్ అడ్మిటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ బికాస్ షీఈస్ గెటింగ్ వర్స్ అప్పుడు ఇంకేం చేయలేకపోతున్నాం ఈ అబ్బాయి షీఈస్ గోయింగ్ టు డై ఇంతమంది పీపుల్ డొనేట్ చేశారు తల్లి తపన ఇంత ఉంది ఇంతేనా అని అనుకున్నా అంటే సడన్గా ఒక డొనార్ వచ్చాడు డొనార్ వెయిట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫోర్ కిలోస్ నార్మల్ పరిస్థితుల్లో నేను అసలు ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్ డూయింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే త్రీ టైమ్స్ పెద్ద పర్సనాలిటీ అమ్మాయి ఎంత ఉంది ఆయనేమో సిక్స్ ఫుట్ రూ చేసేవాడు నేను మరి ఈ అమ్మాయి చనిపోయేటట్టు ఉంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఉంది సీరియస్ అవుతా ఉంది ఇంకా ఐ థింక్ ఒక పది పదిహేను రోజులు అయిపోతున్నామని అనిపించింది అనిపించినప్పుడు ఈసారి మనం ఏది ఎదిరి చచ్చిపోయేటట్టు ఉంది మనం ఇంతకాలం వేరే సైంటిఫిక్ రీజన్స్ అని పోస్ట్ పోన్ చేసాము బట్ లెట్ మీ ట్రై దిస్ ఇంకా అంతే ఎందుకంటే మరి ఆప్షన్ లేదు కదా మరి రాసి ఉంటే బతుకుతుంది లేకపోతే నేను చేసామండి ఈ ఓన్ బిలీవ్ టచ్ వుడ్ షీ హాజ్ అ రికవర్డ్ వెరీ వెల్ షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ నౌ షీఈస్ రెడీ ఫర్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ హాస్పిటల్ అమ్మని అది కాదు అసలు ఇప్పుడు ఇది ఎవరు ప్లాన్ చేస్తారు కెన్ గోఖలే ప్లాన్ దిస్ ఎవర్ ఐ కెన్ నాట్ ప్లాన్ దిస్ ఈజ్ బియాండ్ మీ దట్ సమ్ పర్సన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ తెనాలి సమ్ వన్ సేవింగ్ సెండింగ్ కెరియర్ and the on crowd funders will funds raise right it went hundreds of people they were so kind to donate ee deshamlo humanity led an anagalam asalam ana allevu allevu ippudu meeku cheppinte asalu enta santosham anipinchindi anagalam manam asala so we don't realize mm. there is so much kindness so much humanity just because manu manushulu mana manam chuse eta appudu jaragaledu kaabatti anlayam gani but it is overflowing this country like the mukku mohan dirinal ki avallu and icchedi namme ide every rojullo emo villa act chestunaremo fund anta teeskuni inke ide chestaremo ane roju le tappa mari aa reliable funders dorakatam enti vaallu prajalu nammatam enti video this ivvatam enti mari avadiki hospital lo yenenu dorakka chevariki manu edirige chesadha maamulu gaithe ma team kuda anukoledu definitely 100% post pon endukante we are going against all scientific reasons మనకి సైన్స్ లో ఇలా ఇలా చేయకపోతే రేపొద్దు నన్ను పిలిచి నువ్వు తప్పు చేసావే అని అడిగితే నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఎస్కేప్ రూట్ ఈ పీపుల్ వాంట్ గివ్ మీ ట్రబుల్ దే కెన్ గివ్ పేషెంట్ బతుకుంది కాబట్టి దే కెనాట్ ట్రబుల్ మీ దాన్ని ఎవళ్ళండి ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఇప్పుడు చైల్డ్ వాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఐ వాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ దట్ హ్యుమానిటీ వాజ్ ఎంకరేజ్ బై వాట్ బై ద ఆల్మైటీ బై ద నేచర్ వాట్ ఎవర్ నియర్ మీ గివ్ ఏ దట్ ఈస్ వాట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఏ దట్ ఈస్ వాట్ that's the whole
we have to submit. The key is submission. The key is acceptance that I do not have any power on anything. Mundala, any control data try just to manu. Vision sir. చూసుకుంటేప్పుడు మా పిల్లలకి చెప్పేవాడిని అబ్బాయి ఎంత కష్టపడుతున్నాను అమ్మా నీ కోసమే పైకి రావాలి ఎంత కష్టపడుతున్నాను ఈ రోజు మా పిల్లలు ఇద్దరు అదే మాట అన్నారు డాడీ ఎవడ కష్టపడమన్నారు మా తిప్పల మేము పెడతాం మీరు మానేయండి మీ కోసం మీరు కష్టపడుతున్నారు యూ లైక్ టు డూ దిస్ ప్రొఫెషన్ దర్ సడన్ ఐ రియలైజ్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నాట్ ఫర్ దెమ్ అలా ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ గోత్ మీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చిన ఒక మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక లెవెల్ దాటి ఇంకొక ఒక ఫ్లైట్ దాటి ఇంకొక ఫ్లైట్లో మధ్యలో గాలి అలా ఉన్నట్టుగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఏది గుర్తురా సార్ క్వశ్చన్స్ వాటి అంతటా అవే వస్తూ ఉంటాయి ఒకటే అనుకుంటాను ఏంటంటే ఆ టైంకి ఏం అడగాలనుకున్నా ఈ భగవంతుడు ఏం రాసిస్తాడు అనుకునే మీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన కొన్ని అలా అవుతూ ఉంటాయి రియలీ సార్ అంటే మీతో మాట్లాడితే అంత ఇది ఉంటుంది సార్ నిజంగా అంత లైవ్లీగా ఉంటుంది నిజంగా different opinions True. different expressions controversies lagapothe monotonous aipothe life sir ee madhya kalamlo mee degiriki vache patients ekku ye problem tho ostunnaru sir ee vaise vallu ostunnaru ye problem tho ostunnaru ante em antaru na degiriki vache general ga endante people i am fortunate that 90% of people they come looking for me with hmm. all these experience over decades general ga endante koddi kala out of times migitha చోట్ల ఇది సర్జరీ నాట్ పాజిబుల్ ఇది చాలా హై రిస్క్ అని రిఫ్యూజ్ చేసిన పేషెంట్స్ చాలామంది రావటం జరుగుతుంది అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్లో రావటం జరుగుతుంది అలాగే ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం హబ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ ఫర్ డికేట్స్ కదా అలాగే ఇంతకుముందు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరైనా ఆపరేట్ చేస్తే ఆ ట్రస్ట్తో రావటం జరుగుతుంది అట్లాగే ఇలా ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వేర్ Uh, I hardly get people who have straightforward problems. Because now, we have to do medicine in the advanced side. Last, especially 10 years ago, no, mm. it is going the right way. It is going towards the people. Mm. People are moving towards the districts, talukas, even smaller towns. They are moving away. They are establishing hospitals. Specialists. For example, Nasarov had a place in the hospital. గుంటూరు పక్కన ఒకప్పుడు చిన్న ప్లేస్ చాలా ఫీడింగ్ ఉంటుంది మామూలుగా ఎంబీబీఎస్ ఎండి వరకు ఉండేవారు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే నేను రీసెంట్గా వెళ్తే లేని స్పెషలిస్ట్ లేడు ఎండోక్రనాలజిస్ట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ ఆంకో సర్జన్ యు నేమ్ ఇట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అండ్ దే ఆర్ అబౌట్ సిక్స్ సెవెన్ క్యాత్ ల్యాబ్స్ కమింగ్ అప్ అవన్ ఇప్పుడు నల్గొండ చూడండి ఇప్పుడు మనం వరంగల్ చూడండి నిజామాబాద్ చూడండి కరీంనగర్ చూడండి అలాగే మీరు ఒంగోలు చూడండి అసలు ఇప్పుడు అలా పర్కులేట్ అయ్యేటప్పటికి people are getting uh, treatment close to their doorstep Get so straight it. forward cases anni akade percolate ayipoyi ila edana specific ga konchu advanced disease undi mana konchu experienced surgeons kavalu anukune vaallu choose chestunna vaallu ekku mandi vastara nammukuntam sir adi ipudu vache summer lo general ga political leaders ee padayatralani danikani velthu unnaru recent ga mana chusam kuda ante manushi sudden ga ఒక సమ్మర్లో పడిపోయి వెంటనే కలర్ మారిపోయాడు అని అంటే ఇక ప్రాణం పోయినట్టేనండి మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఏంటండి మనకి సడన్గా మనకి రీసెంట్గా ఈ జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్లో చాలా బాధాకరం ఏంటంటే ఈ ఇన్సిడెంట్స్లో సరైన టైంలో వాళ్ళకి సిపిఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ కనుక జరిగితే వీళ్ళలో చాలామంది బ్రతుకుతారు సంవత్సరమా ఆరేళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళ చెప్పలేం కొత్త దెబ్బ తినదని చాలామందిని సేవ్ చేసి ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ అదర్వైజ్ యంగ్ రీజనబుల్లీ హెల్దీ పీపుల్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చి బెడ్ రిడెన్గా ఉండి న్యూట్రిషన్ లేకుండా ఎండిపోయి కిడ్నీస్ దెబ్బతిని వాళ్ళు కాదు వీళ్ళందరూ కూడా యంగ్ పీపుల్ మీరు జిమ్లో చెప్పిన పోలీసు కానీ మొన్న వాకింగ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కానీ పొలిటికల్ పీపుల్ కానీ ఎంతమంది సినిమా యాక్టర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సరైన టైమ్ సో ఫస్ట్ కీ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ రోజుల్లో సడన్గా ఎవరైనా పడిపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం కాన్షియస్గా ఉన్నారా లేదా తర్వాత ఒక్కసారి మెడ మీద ఫింగర్ పెట్టి ఇక్కడ పల్స్ తగులుతుంది మన అందరికీ మనం చూసుకోవాలి ఆ పల్స్ ఉందా లేదా గాలి పీలుస్తున్నాడా లేదా ఈ మూడే మనం చూడాలి కదులుతున్నాడా లేదా 
పలుసుందా లేదా ప్లస్ గాలి పీలుస్తున్నాడా లేదా ఇప్పుడు ఆయన కానీ కళ్ళు తెరుస్తున్నాడు అటు ఇటు కావుతున్నాడు గాలి పీలుస్తున్నాడు అని అనుకుంటే మనకు టైం ఉంది ఇలాంటి వాటిల్లో అది లేదు కాడే కరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు వెంటనే వితిన్ ఎ మినిట్ ఆర్ టు సిపిఆర్ చెస్ట్ మీద లోయర్ పార్ట్లో పెట్టి ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మినిట్స్ ఎక్కడ పెట్టి ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు కంప్రెషన్ చేస్తూ ఉండాలి మోత్ టు మోత్ బ్రీతింగ్ అవ్వాలి ఒకవేళ పేషెంట్ బతుకున్నాడు అనుకోండి తోసేస్తాడు మన్ని ఏం కొంపలు మునిగింది లేదు ఆయన మన్ని ఏం పుష్ చేయట్లేదు అంటే అరెస్ట్ అయిపోయింది అనమాట వెంటనే మనం అంబులెన్స్కి పిలిచి దగ్గర వాళ్ళు వచ్చే వరకు చూసుకుని దగ్గరలో ఏదైనా డాక్టర్ని పిలిచి చేస్తే వీ కెన్ మేక్ దెమ్ సర్వైవ్ సో అందుకని ఏంటంటే నేను మీడియా అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసే ఏంటంటే పబ్లిక్ అందరూ కూడా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అందరూ కూడా నవ్వు సిపిఆర్ అనే దాని గురించి మనం జనాల్లో చాలా అవేర్నెస్ పెంచాలి ఇప్పుడు అబ్రాడ్ ఏమవుతుందంటే చాలా చోట్ల స్కూల్స్లోనూ కాలేజ్లోనూ వీటిలో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అవును సార్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకు నేర్పితే అవి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని మనకేంటంటే మన కార్యక్రమంలో ఔరంగజేబు గురించో లేకపోతే ఒక వందేళ్ళు రెండు వందల క్రితంలో మన హిస్టరీ ఏంటి రోడ్డు మీద డైమండ్స్ అమ్మేవాళ్ళు వాటికంటే కూడా ఓకే అవి ఇంపార్టెంట్ మన హిస్టరీ మనం మన తాతల పీరియడ్ మనకి ఏంటంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ముందరకు వెళ్తాకి వెనక్కి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు లాంగ్ జంప్ చేయాలంటే వెనక్కి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాను తప్పితే ముందరకు వెళ్ళి చేయం కదా అది ఇంపార్టెంట్ బట్ మోర్ ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే హెల్దీగా ఎలా ఉండాలి మన రెస్ సొసైటీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మనకే కాదు హోల్ సొసైటీ ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అలాగే ఇలా సిపిఆర్ వీటి గురించి ఏంటంటే కొన్ని చాప్టర్స్ క్రియేట్ చేయాలి వాటితో పాటు అవన్నీ తగ్గించి ఇది పెంచాలి అప్పుడు మనం విల్ గెట్ బెటర్ సిటిజన్స్ కదా సో అందుకని నేను అనుకుంటా అంటే ఫస్ట్ ఈ స్కూల్ కార్యక్రమంలో మార్చాలండి దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎన్ని చెప్పినా కానీ మనం వీళ్ళందరినీ జనాలు ట్రైన్ చేయడం నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు డాక్టర్లకే ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నాయి మేము చదువుకున్న రోజుల్లో మాకే ట్రైనింగ్ లేదు ఇప్పుడు డాక్టర్స్కి ఎస్సెషన్ అని చెప్పి మెడికల్ కౌన్సిల్స్ ఇవన్నీ ఈ ఏసీఎల్ఎస్ బీసీఎల్ఎస్ వీటి అనేది ట్రైనింగ్ సర్టిఫికెట్స్ అడుగుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ నువ్వు అవేర్నెస్ పెరగాలి ఇది చెక్ చేయటం బ్రీత్ చేయకపోతే మనం వెంటనే మసాజ్ చేయటం మౌత్ మౌత్ బ్రీతింగ్ కాల్ అంబులెన్స్ దట్ ఈస్ ద కీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు జిమ్స్కి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేటప్పుడు వేర్ ది హావ్ దిస్ బీసీఎల్ఎస్ బేసిక్ కార్డియో పలమర్ రిజిస్ట్రేషన్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్ ఉందా లేదా వాళ్ళ జిమ్ ట్రైనర్స్కి అనేది ఎసెన్షియల్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఎన్నది జరిగింది ఈ జిమ్స్లో ఇప్పుడు మనకి కాబట్టి అవన్నీ ఉండాలి వాళ్ళ పక్కన అంబులెన్స్ ఉన్నా అక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది మన ప్రజలు ఒక లీడర్ చుట్టూ ఒక యాక్టర్ సినిమా వాడు వచ్చాడంటే చుట్టూ వెళ్తుంది అంటే పడిపోయినా కానీ అంబులెన్స్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు పది నిమిషాలు పడుతుంది దూరి రాటాకి కదా సో అది అంతా అవేర్నెస్ అండ్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ దిస్ ఇప్పుడు సిఎస్ఆర్ అనేది మామూలు కామన్ మ్యాన్ కూడా చేయగలుగుతారండి సిపిఆర్ చేస్తారండి కామన్ మ్యాన్ కూడా చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నా హార్ట్ ఉంటుంది మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఎక్కర్లా ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ బ్రెస్ట్ బోన్ ఉంది కదా అవును లోయర్ ఎండ్ లో మనం చేయి మీద చేయి పెట్టి ఇలా కంప్రెస్ చేయాలి ఒక వన్ ఇంచ్ కంప్రెస్ చేయటం రిలాక్స్ అవుతుంది కంప్రెస్ అవుతుంది నిమిషానికి అరౌండ్ 60 టు 70 టైమ్స్ మనం చేయాలి ఓకే మోత్ర మోత్ బ్రీదింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఒక 15 టు 20 టైమ్స్ మోత్ర మోత్ ఫన్ ఊది ఇస్తా ఉంది కాకపోతే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా ఒక్కోసారి ఇట్లా మనం చేతులు కఫ్ పెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది హార్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలుగా హార్ట్ కొట్టుకుంటూ రిలాక్స్ అవుతుంది కొట్టుకుంటూ రిలాక్స్ అవుతుంది అంతే కదా చేసినప్పుడు హార్ట్ ను మనం కంప్రెస్ చేస్తాం బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది ఇలా అన్నప్పుడు బ్లడ్ తో మళ్ళీ ఫిల్ అవుతుంది ఇలా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి మన మోతు మోతు బ్రీదింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆక్సిడెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ బాడీకి సర్క్యులేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది లేకపోతే ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక ఆక్సిజన్ అందకపోతే బ్రెయిన్ చచ్చిపోతుంది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీరు కనుక పొలిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ కనుక చూస్తే ఆయన ఇంకా తర్వాత టూ త్రీ వీక్స్ హార్ట్ బాగా పనిచేస్తుంది బీపీ బాగుంది కిడ్నీ బాగున్నా లివర్ అన్నీ ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఎందుకంటే హార్ట్ లాంటివి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మనం రెసిస్టెంట్ చేయగలం బట్ బ్రెయిన్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ దాటిన తర్వాత మనం సర్క్యులేషన్ ఎస్టాబ